Este, vamos a platicar hoy de la investigación en instituciones privadas, con particular énfasis al, a los aspectos éticos. Eh, el proceso de investigación. Su servidor, como médico y como investigador formal, nos hemos dado a la tarea de formar eh, personal capacitado, no solamente en instituciones públicas, sino también privadas, para que pueda, después de concebir una idea, y de planear metodológicamente los objetivos, la pregunta de investigación, de hacer una revisión exhaustiva de la literatura y recopilación del interés, de constituir, pues, en fin, un marco teórico, realizar investigación clínica. La investigación en las instituciones privadas, eh, hospitalarias o de salud, difícilmente puede en la actualidad hacer investigación de tipo básico, aunque sí lo hay, pero es muy restringido diferente a otras instituciones del extranjero donde la investigación básica es también un motor importante. Después de haber formado ya un grupo de investigadores y quien ha desarrollado todo este proceso de investigación y quienes nos dedicamos a esto sabemos lo arduo, lo difícil, lo profesionalizante que es ya hacer investigación, sobre todo clínica. La investigación que involucra a seres humanos es una investigación muy difícil. Pudiera pensarse que eh, al tener eh, ciertas facilidades de una relación médico-paciente o el aspecto subjetivo, esto facilitaría, pero es al contrario. Sobre todo porque eh, origina o exige al investigador, además de una fuerte formación eh, metodológica, una fuerte formación ética. Y esto además no nos lo enseñan en las escuelas, no como deberíamos. Lo tiene uno que ir adquiriendo con el tiempo. Y por supuesto... Si una investigación no analiza sus resultados y no presenta un reporte final, pues no tiene sentido. ¿Cuál es el objetivo entonces de la investigación en los hospitales privados, igual que en los públicos? Explorar como abordaje inicial una idea de un investigador clínico, un médico se da cuenta que existe algo que puede ser interesante, que rompe el paradigma del conocimiento científico, después describe las variables entonces tiene ya una aproximación metodológica y sabe definir operacionalmente las variables, las correlaciones estadísticamente, lo cual implica otro reto para el investigador, que es matemáticas. Aquellos médicos que pensaron que las matemáticas estaban alejadas de ellos, olviden. La medicina está fuertemente ligada a las matemáticas y cada vez más va a estar. Y finalmente un investigador formal tiene que ser realmente un explicador de los fenómenos biológicos. Bueno, todo esto nos conlleva a localizar la medicina en dos grandes, entre dos grandes áreas, las ciencias formales y las ciencias factuales. Entonces, la pregunta es, ¿puede una institución de salud privada realizar investigación médica? Pues la respuesta es obvia, no solamente puede, debe de hacerlo, porque la misma estructura que tienen las organizaciones públicas la tienen las organizaciones privadas. Tal vez el motivo podría ser diferente, pero la verdad es que la normatividad y el ejercicio médico hacen que nosotros querramos formar personal quien produzca conocimiento y lo lleve a la asistencia y lo lleve además a la capacitación de sus, de sus residentes. O sea, es ineludible que los médicos hagamos las tres funciones. Quiero decir, asistencia, docencia e investigación. Entonces... Pues sí, es obvio que se requieren algunos requisitos. La experiencia de su servidor que ahora les voy a presentar es una experiencia, podríamos llamar incipiente, me refiero a los últimos seis o siete años que hemos trabajado dentro del Hospital Ángeles del Pedregal y donde hemos desarrollado un modelo de investigación privada, difícil. Si la investigación en medio público es difícil, privado también tiene sus bemoles. Y he puesto estos prerequisitos, diría de alguna manera, para que los hospitales privados pudieran hacer investigación. ¿Cuáles son? La existencia de un departamento encargado. Esto entonces implica que el, la institución de salud tenga una política interesada en hacer investigación. La gran mayoría de las instituciones privadas no tienen intención de investigación, a menos que sea de la industria farmacéutica, que implica una serie de demoles. Entonces, sin embargo, es deseable que el hospital privado tenga un departamento encargado, porque eso delimita una política de investigación, y una política que además se lleva un documento y que además es auditable. 
Segundo, la existencia de una masa crítica de investigadores. Ok, bien, vamos a hacer investigación. ¿Y con quién? ¿Quién se ha formado? ¿Quién tiene esa profesionalización? No solamente metodológica, sino ética. Y por supuesto, esto también es carente. Los médicos van a hacer su práctica privada. Y sin embargo, en el Hospital Ángeles hay bastantes investigadores del sistema nacional. Entonces, sí hay investigadores. Y también hay investigadores que trabajan para la industria farmacéutica. Y también hay alumnos que hacen tesis. Entonces, sí hay investigadores. Tercer punto, la existencia de un presupuesto destinado. Uy, uh, ese es un problema. Entonces, quiere decir que los hospitales privados tendrían que designar recursos. Mm, difícil. Y sin embargo, sí hay algunos. Y sin embargo, hay que hacer un modelo autosustentable, lo cual hace una gran diferencia con los hospitales públicos. Y la última, los grandes supervisores, nuestro respaldo, los comités. Porque al ser un organismo independiente, pues aseguran este, que, que las circunstancias éticas dedicadas a la investigación estén observadas. Dilemas éticos en investigación en hospitales privados y tal vez públicos, porque también no podemos hacer una diferencia exactamente clara. Relacionados al tipo de investigación, primero tendríamos que definir si es una investigación en humanos o en modelos animales. La verdad he puesto en segundo término los modelos animales o modelos de otro tipo, incluso modelos matemáticos, porque realmente mmm, no hay prácticamente en nuestro país. Tal vez el TEC de Monterrey, la Universidad de Nuevo León están desarrollando algo al respecto, pero no es suficiente. Lo cierto es que la gran cantidad de investigación en hospitales privados es en humanos, y de esta tendríamos que hacer primero la gran diferencia. ¿Es observacional o son ensayos clínicos? Y me faltaría un tercer rubro, rubro, revisión sistemática de la literatura, que pues también sería un estudio observacional y que cada vez tiene mayor auge. Y hacia donde queremos enfocar tal vez algo de la investigación de los hospitales privados. Evidentemente la investigación observacional, como vemos en esta imagen, hablando en el sentido de revisión de expediente, tiene menos aspectos en cuanto a dilemas éticos que si estamos investigando nuevos productos de la industria farmacéutica o procedimientos quirúrgicos en un ensayo clínico que si se da o no se diga más aún lo referente a los dilemas del principio y fin de la vida, que no nos referimos a los dilemas del Comité Hospitalario de Bioética, o sea, al de la asistencia diaria, sino de investigación, quiero decir, investigación con células madre, problemas sobre el mantenimiento de la vida, e investigación en terapia intensiva, y si ¿sí me explico. Entonces, tenemos una serie de dilemas tan grandes que hace forzoso entonces que haya un departamento encargado y que los comités se vayan profesionalizando, igual que en un hospital público, con sus particularidades. Entonces, creo que estamos ante algo que va a crecer, así quiero verlo. Bueno, dilemas relacionados al perfil del investigador. ¿Cualquier médico puede hacer investigación? Pues no, eso es evidente, o sea, cada vez estamos más normados, más regulados y tenemos que exigirle a un médico que a pesar de que sea un experto en su área, tenga capacitación específica en algunos conceptos no solamente metodológicos sino éticos. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? Bueno, las escuelas de medicina, las residencias médicas contemplan el observar dentro de sus programas un curso de metodología o de estadística, pero la verdad, siendo honestos, al final de la carrera de las residencias, las tesis que se presentan por los médicos son tesis eh, pues de muy poco valor de causalidad, reportes de casos, series pequeñas, que no tienen mucha trascendencia y muchas veces carentes de aspectos éticos fundamentales. Eh, por supuesto, entonces, la formación clínica es indispensable, pero hay que fomentar la formación como investigador. ¿Cómo puedo hacer que un médico privado que va a ejercer su práctica cotidiana este, adquiera esos conocimientos? La forma más sencilla que hemos encontrado en el Ángeles es con dos cursos, uno de buenas prácticas clínicas y otro es un, un, un diplomado en metodología de investigación. Por supuesto, estamos tratando de desarrollar un departamento paralelo que les auxilie en la publicación, en la estadística, en la traducción al inglés. Bueno, todo eso implica evidentemente recursos. ¿no? Dilemas relacionados con el financiamiento. ¿Puede un hospital privado acceder a fondos públicos? Por supuesto. Si la legislación actual nos permite tener un registro RENIESID, eh, nosotros podríamos concursar por fondos FOSIS. La experiencia de su servidor 
es que los grandes hospitales tienen dificultades administrativas que pueden ser salvadas. Eh, otros hospitales, como Médica Sur, por ejemplo, sí ha accedido a fondos de FOSIS, Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social, y nosotros recientemente hemos formado una asociación civil de carácter no lucrativo para concursar por fondos FOSIS, y hemos ganado ya en una convocatoria por lo menos un proyecto. ¿Por qué? Porque los hospitales privados no pueden estar ausentes de, los problemas, de resolver los problemas de salud y tienen que ser a la par que los hospitales públicos. Entonces, eso exige un extra. Entonces, sí podemos y debemos concursar por fondos públicos. Fondos privados, bueno, pues fondos privados quiere decir que la misma corporación debería dedicar algo, lo cual lo dejo a la conciencia de las corporaciones o la industria farmacéutica, de lo cual yo voy a hablar un capítulo al final bastante extenso de la industria farmacéutica. Fondos del investigador, muchas veces es el investigador el que sufraga las investigaciones. Y por supuesto, eh, fondos de instituciones de otra índole, de colaboraciones, de universidades, en fin, hay diferentes formas, de fundaciones, de organizaciones de la misma sociedad civil. O sea, sí hay manera, lo que pasa es que eso implica una profesionalización y un departamento encargado al respecto. Sugerencias al respecto para aquellos hospitales privados que están queriendo hacer investigación, este, bueno, primero hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico primero requiere definir sus objetivos. O sea, ¿realmente quieren hacer investigación? ¿Es deseable? ¿En qué tipo? A lo mejor lo único que tienen que hacer es regular a sus alumnos. A lo mejor lo que hacen es investigación de bases de datos. A lo mejor pueden empezar a hacer ensayos clínicos de la industria farmacéutica, o más aún, tienen ideas originales y las quieren llevar a efecto. Luego, hacer un censo de investigadores. ¿Quién es mi masa crítica? ¿Con quién cuento? ¿Tienen formación? ¿Sí? Identificar líneas. Entonces, bueno, si ya tengo esto, ¿a qué le voy a apostar? No podemos entrarle a todo. Ninguna institución puede entrarle a todo. Entonces, hay áreas de interés que deben de ser este, cubiertas, observadas. Y después de esto, hacer un plan estratégico. Grandes bases de datos, es muy sencillo, poco costoso, requiere realmente de un trabajo de un experto. Proyectos de la industria farmacéutica requieren una política especial y proyectos originales. O sea, yo sugeriría que el quien está iniciando esta especial área empiece por estas sugerencias. Bueno, además es una exigencia. La Ley General de Salud no lo pide, no nos pide presentar un protocolo de investigación, documentar los datos, formar un archivo, elaborar informes parciales y finales, y además nos exige que al término de la ejecución de la investigación, nosotros reportemos a la Secretaría de Salud y por supuesto a organismos locales lo que se ha estado haciendo. Entonces, no, como les decía, no solamente es deseable, sino que es una exigencia, una exigencia que a veces muchos hospitales no contemplan, por fortuna cada vez, cada vez es menos esto y hay más interés, esta gráfica de pastel muestra eh, la distribución en porcentaje o en número absoluto de los proyectos de investigación y de dónde venían. Es una gráfica de un hospital público y ustedes pueden ver como la gran mayoría de los proyectos de investigación venían de la industria farmacéutica. Luego un porcentaje más pequeño del propio este, hospital general y el, el porcentaje minúsculo de CONACY. O sea, esto habla a lo mejor de las fuentes de financiamiento. ¿Cómo estará en, a nivel eh, general, a nivel nacional? Estas diapositivas, tal vez un poco viejas, hay, hay una actualización que ahora no he traído, pero hablan del presupuesto de investigación de acuerdo con la CID que se utiliza, de acuerdo a, en, en función del Producto Interno Bruto o en unidades como UDIS. Y podemos ver en esta gráfica cómo a lo largo de los años el sector empresarial ha cada vez incrementado sus recursos dedicados a investigación, mientras que el sector público lo ha incrementado pero no en la misma pendiente y otras instituciones como fundaciones más bien han decrementado. Eh, quiere decir esto que la investigación es una productora de recursos, de capital. Lo que pasa es que las instituciones eh, públicas a pesar de que han hecho lo propio, eh, tienen todavía algunas dificultades administrativas y legales para poder usufructuar el conocimiento, mientras que las instituciones privadas tal vez les es más fácil, lo que pasa es que no se han dado cuenta. 
Entonces, tarde o temprano se van a dar cuenta y yo creo que es un muy buen tiempo de empezar a prepararnos al respecto. En esta otra gráfica vemos el porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a la investigación. Eh, la OMS recomienda que debe ser más o menos el 3% y aquí vemos que este, México actualmente está en el 0.6%. Estos son datos de 2004, ha fluctuado. Hace como seis años estábamos en el 0.17%. La meta del de programa estratégico de este sexenio es llegar al 1% del PIB, lo cual sería fabuloso, pero la verdad también es cierto que vemos recortes. O sea, hay una incongruencia entre el discurso y los hechos, y eso hay que reconocerlo claramente. Fíjense, por ejemplo, Suecia, que está invirtiendo el 3.95% del PIB, pues debe tener ahí investigaciones fabulosas. Y Estados Unidos eh, se queda un poco atrás, con, es el 2.68%, pero el Producto Interno de Estados Unidos pues, es gigantesco. ¿no? ¿Esto en qué repercute? En publicaciones. El 33% de las publicaciones médicas dependen de Estados Unidos, aunque tiene menos Producto Interno Bruto. Pero México, ¿cómo anda? 0.76 para el 2004. O sea, aunque tenga pocos recursos, sí publicamos. No lo que quisiéramos. ¿no? La verdad es que la brecha de investigación para México es muy grande. Muy grande. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, como no me pueden contestar, yo les voy a contestar. Este, porque no existe una profesionalización del investigador en recuperar en dinero, en fondos, su conocimiento. O sea, quiere decir que tenemos que involucrarnos en el sector privado, por supuesto. El 60 o 70% de la investigación de Estados Unidos es del sector privado. Entonces, ¿deberían los hospitales ver esto? Lo deberían de ver no solamente ellos. Recientemente sabemos que el gobierno federal está por lanzar una campaña para dispositivos médicos y poder concursar en el extranjero. Sabemos que el 80% de los dispositivos médicos provienen del extranjero, lo cual implica un gran gasto para el país. ¿Por qué no empezar a desarrollar lo propio? Porque la ciencia, al final de cuentas, son recursos. Y así tiene que ser. Ahora, factor de impacto. ¿Cuántas citaciones tienen los artículos por, eh, por número, por cada uno de ellos? El que más, los que más citan son de Estados Unidos, casi son siete citaciones por artículo. Y México no anda tan mal, son casi tres, o sea, 2.7, 2.8, pero podríamos estar mejor. O sea, tenemos que alinear, tenemos que alinear muchas cosas. Este, les platico ahora de la experiencia del Hospital Ángeles de Pedregal el hospital donde trabajo hace 14 años. Esta línea del tiempo habla acerca de cómo su servidor eh, encontró y empezó a desarrollar algunas actividades en, en el Hospital Ángeles de Pedregal. Eh, al principio, bueno, tuvimos que reintegrar los comités. O sea, la verdad es que es crucial, empecé por los comités, porque tiene que ser, tiene ser mi órgano este, que me respalde, que además es independiente. Tuvimos que convencer a los directivos que no pueden formar parte de los comités. Bueno, me han entendido, hemos tenido realmente el apoyo. Entonces, al reintegrar los comités y crear el primer manual de políticas de, de los comités de investigación y de ética en investigación, damos un salto inicial. Posteriormente, bueno, el registro de COFEPRIS. Aunque ya estaban registrados, ya saben que se han venido una cantidad de legislación y normas que hemos tenido casi que estar registrando y cambiando y bueno, pues está bien. Estamos avanzando en México. Hicimos la primera revisión del manual, hicimos ya prácticas o cursos de buenas prácticas clínicas y conferencia internacional de organización de forma sistemática. Se daba más o menos uno al año, ahorita hacemos como cinco o seis al año, porque tenemos que formar a nuestros, a nuestros médicos. Para el 2013, si se fijan, estamos hablando de una línea de tiempo en años. Eh, se registra por primera vez ese, el dictamen... Eh, probatorio, la primera confirmación que teníamos de la convioética, que además recientemente nos lo había pedido y se para de COFEPRIS, la segunda revisión del manual de políticas, eh, también tenemos un curso de buenas prácticas clínicas por una empresa farmacéutica, revisión de los, de los, de los este, reglamentos de los comités, para el 2014 se empieza a incrementar la cantidad de proyectos de tipo original más que de tipo privado, quiero decir de la empresa farmacéutica. Quiere decir que lo que habíamos sembrado en años anteriores empieza a florecer. Hay investigadores médicos que empiezan a producir 
nuevos proyectos que a veces tienen fondos, a veces no, pero que ya someten al Ángeles, que ya someten a los comités. También hay que reconocer que el Hospital Ángeles Federal pagó un curso con la Universidad de Miami, el City Program, y lo hizo extensivo a toda la población y a todos los trabajadores para en línea certificarse en diferentes módulos. Desafortunadamente, la, aunque la convocatoria estuvo abierta un año, la respuesta no fue tan buena porque implica tiempo. ¿no? En fin, sin embargo, ahí, eh, finalmente se integra una persona administrativa su día de año, que es quien empieza a hacer mi enlace administrativo. Imagínense hacer todo esto siendo médico, siendo investigador y siendo funcionario público. O sea, implica recursos. ¿no? Esta línea sola de tiempo es 2015. Entonces, en 2015 realmente el Ángeles empieza a vislumbrar o a escollar como un centro de investigación privado en el sentido de que redujo su número de proyectos de la industria farmacéutica al 50%, incrementó al 100% los proyectos de tipo original, modificó nuevamente sus comités, hicimos una reestructuración, y no solo eso, sino que realmente empezamos a dar a la, al público general información de lo que estábamos haciendo ahí, y en este año lo que hemos hecho, ya no lo he puesto en la línea del tiempo, es iniciar el primer diplomado en investigación y ensayos clínicos eh, avalado por la UNAM y tuvimos una respuesta fabulosa, tenemos más de 30 médicos que se han inscrito al diplomado, los tenemos duramente estudiando matemáticas, y metodología y estadística, y al final tendrán un curso de ética. Pero significa eso. Y además una política lineada, ¿verdad? Ha sido interesante poder ver eh, que esto que estamos nosotros planteando en el orden de hacer investigación en un, en un hospital privado, responde a las políticas sanitarias de nuestro país. ¿A qué me refiero concretamente? Eh, nosotros, con motivo de la recertificación del Consejo de Salud General, hicimos una auditoría interna previa, seis meses antes, y las observaciones que se nos hicieron al respecto para poder certificarnos, recertificarnos en cuanto a investigación, eran estas tres las más importantes. Primero, hacía falta informar adecuadamente a los pacientes y familiares sobre los proyectos de investigación. Esto quiere decir comunicación con la comunidad social, con, con la población en general. Y bueno, eh, teníamos la oportunidad de mejorar nuestros manuales de procedimientos, de mejorar nuestras políticas de investigación, pero surgieron entonces la idea de hacer una página web abierta al público para que todos ellos pudieran acceder realizamos folletos que se difunden dentro del hospital y se hace una declaración del centro sobre los principios éticos para los ensayos clínicos de los pacientes que vayan a la ángeles. Esta declaración fue propuesta por los comités y tiene el investigador que leerla y el, el paciente y su familiar pues aceptar que están informados, no solamente además del consentimiento informado, sino que saben que el ángeles de Federal tiene eh, un aparato vigilante, supervisor de los investigadores clínicos. Entonces esa fue la primera observación de nuestra auditoría. La segunda, el consentimiento informado. Bueno, ustedes saben, el consentimiento informado es crucial, es una piedra de toque de la investigación clínica. Entonces ha sido obviamente la observación más fuerte de los comités de ética en investigación y con mucha frecuencia los consentimientos tienen que ser reformados. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una auditoría y de esa auditoría hicimos un checklist. Entonces, ya se lo damos al investigador. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando vaya a hacer investigación clínica, mira, tu consentimiento tiene que tener esto. Si no lo tiene, ni no lo traigas. Bueno, tráelo, pero te lo vamos a rechazar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, le estamos tratando de facilitar al investigador que haga su trabajo de manera eh, pues, más rápida, que no se embrome con tantas circunstancias administrativas. A ningún investigador le gusta que los comités le estén regresando los documentos, pero pues hay autocrítica, ¿verdad? Eso también es importante. Tercer punto, eh, los comités de ética en investigación requerían nuevamente una revisión. Y ahorita que me acaban de informar que tenemos que cumplir otra serie de detalles. También la convioética nos pone mucho trabajo y quiero de definirlo. O sea, hemos cambiado y cambiado. Obviamente nuestros comités actualmente, bueno, yo me siento orgulloso de ellos. La verdad, se han profesionalizado y han cumplido y han trabajado y sesionan y revisan. Y no solamente eso, ya también estamos auditando. 
bueno, no llevamos auditoría, pero sí hacemos una supervisión. Vamos por los criterios de inclusión, consentimiento informado, manejo de medicamentos y resguardo de confidencialidad. Y creo que no vamos mal. Después de haber hecho estas modificaciones, y ustedes pueden ver el nivel de cumplimiento que nos había puesto la auditoría que teníamos, en donde estábamos unos bajos, era en consentimiento informado. Entonces nos dimos a la tarea, nos volvieron a auditar y prácticamente, bueno, no tuvimos problema, fuimos recertificados. Este diagrama muestra cómo actualmente funcionamos en cuanto a investigación en el Ángeles. Lo primero que hacemos es declarar abiertamente que hacemos investigación y que es una política de nuestra institución. Y decimos en qué líneas. Y lo hacemos extensivo a todo el mundo, a la industria farmacéutica, familiares, pacientes, investigadores. Si alguien está interesado en hacer investigación original o privada, quiero decir auspiciada por fondos eh, industriales, en el Ángeles, tiene que someterla a través del departamento de la división de investigación para que nosotros seamos el enlace con los comités al inicio, sobre todo en la administración. Después el investigador deberá tener un ir y venir de información y sin embargo nosotros somos acompañantes. ¿Por qué? Pues porque siempre hay circunstancias. Caso concreto, por ejemplo, la industria farmacéutica cada vez tiene más interés en instituciones públicas y privadas. Y tenemos una gran solicitud de industria que no tiene representantes en México, que no tiene personal en México o que no tiene un acerro en México. Pues no podemos hacer nada. Si no tenemos un representante legal, tenemos que instruirle que no puede avanzar. Pero eso a veces no lo sabe el investigador. El investigador es invitado a que participe porque dicen, tú tienes los pacientes, mira, pero no se puede. Entonces, bueno, segundo caso es el investigador formal el que hace investigación de punta, se hace investigación de punta, muy valiosa en el Ángeles, pero tiene que cubrir prácticamente los mismos eventos. Documentos, bueno, hay una serie de documentos, como ustedes pueden ver ahí, acerca de el inicio, antes del inicio, durante el estudio y posterior al estudio, en referente a lo que tienen que enviar a los comités. Esta recomendación se las hago extensiva a todos aquellos quienes quieran hacer investigación privada, bueno, en hospitales privados, y esto es pues lo que norma lo que se de, de, denomina prácticamente el documentar, evidenciar que estamos siendo una investigación adecuada, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales. Les recomiendo a los hospitales privados que hagan un análisis FODA, porque eso delimita su estrategia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Nuestras fortalezas, tenemos un hospital consolidado, con una amplia experiencia clínica, con más de mil especialistas que potencialmente son investigadores, con 50 residentes o pasantes de medicina que también son investigadores potenciales. Oportunidades, crecimiento de la industria, eh, por supuesto trabajo en grupos eh, colegiados, programa de educación y tenemos una revista propia. También. Debilidades, falta de recursos para investigar, siempre es una debilidad, aunque sea privado. Procedimientos administrativos corporativos es difícil. Los hospitales grandes son muy difíciles, son tan difíciles como las instituciones públicas. Para que yo pueda escalar algo en, en el Ángeles que afecte a todo el corporativo, se escapa, porque son 30 hospitales en todo el país y tienen cada uno sus reglas particulares. Luego, poca difusión de la actividad científica del Ángeles, casi nadie sabe que se hace investigación en el Ángeles y la revista tiene realmente poco impacto. Y amenazas, pues la globalización, los otros centros y la falta de vinculación entre las divisiones y los diferentes centros de, de, del corporativo. Comentarle a quien esté viendo esta plática que yo recomiendo directamente que los comités de investigación y de técnica en investigación sean un cuerpo colegiado asesor e independiente de la dirección, lo cual le da mucha solidez y respaldo. Yo creo que ha sido de lo más fuerte que hemos podido lograr aquí esta, esta integración. Y ahora estamos en cuanto a la investigación en sí misma. La jefatura contempla dos departamentos un centro de servicios al investigador que le apoye y la otra es un centro de capacitación que le forme, lo cual implica recursos. Otra vez, porque en las instituciones públicas pues hay recursos federales y las privadas, ¿de dónde va a venir el recurso? Pues viene de aquí, de la investigación. Esto es el porcentaje de investigación de la industria farmacéutica de lácteos. Fuertemente en neurología, pueden ver también metabolismo, urología, y esto cambia, año con año cambia, pero estos son recursos, entonces tenemos que sustraer algo de recursos de la industria 
y algo de nivel este, corporativo para poder hacer investigación y así se ha podido conllevar la misión y la visión de nuestra división de investigación. Pudimos hacer un elemento fundamental que fue separar la función de los comités del departamento encargado. A veces eso también cuesta trabajo a los hospitales. No es lo mismo tener los comités de investigación idéntica y de investigación de bioseguridad que tener un departamento encargado de promover la investigación. Son actitudes, funciones completamente diferentes. Objetivos de la División de Investigación del Ángeles, pues metas académicas, por supuesto, lo que nosotros queremos es tener investigadores residentes, es empezar a publicar en la revista Acta Médica con publicaciones de impacto, obtener fondos externos y una vinculación directa con la División de Enseñanza. Nuestros residentes y nuestros internos tendrían que capacitarse. Ahí vamos. ¿Sí? Metas administrativas ser un programa autosustentable y una unidad de negocios. Y yo creo que este aspecto debe ser abierto y analizado tal y cual, porque si no es autosustentable, no tiene futuro. Entonces necesitamos una unidad que tenga un área, que tenga un espacio más o menos de unos 110 metros cuadrados y estamos en la consecución de ello, donde además se puede enfocar, administrar, dirigir y supervisar la investigación eh, de la industria y, y ayudar a través de un curso de capacitación al personal. Estamos, como les comentaba ya, en el Diplomado de Metodología, nos falta el de Bioética, para el próximo año, ya no me alcanzó este, y este implica la con Bioética. Y quisiéramos que este sea el curso promotor del Corporativo Ángel. Entonces, para allá vamos. Primera reunión de investigación, ya no me alcanzó este. <risa> Será el próximo, pero bueno, cada meta, cada reto, implica pues, una circunstancia particular, nosotros queríamos hacerla en este mes, en octubre, pero pues es difícil, tenemos ya un modelo quirúrgico, un modelo de medicina interna, aspectos de investigación donde sabemos que hay especial interés, no solamente de la industria, sino de problemas de salud en México. Tenemos el acta médica del Grupo Ángeles, quisiéramos elevarla, mantener un 70% de artículos originales, en fin, lo que tenemos realmente es un programa integral, para un hospital privado, pero eso implica, pues, ¿qué implica? Relación con la industria farmacéutica, el top ten de la industria, la Big Pharma, que tiene sus nexos en todos lados, 10 empresas son las que manejan la gran cantidad de recursos industriales y que todos los días tocan la puerta en los corporativos, en las instituciones privadas y que, pues, convencen al médico de hacer actividad científica pero nosotros tenemos que estar a la par de ellos, tenemos que vincularnos y transparentarnos y hacer una estrategia para crecimiento conjunto. Esta es nuestra estrategia de desarrollo, hacia arriba están las políticas, hacia abajo está la operatividad, paralelo están los comités y de ahí un centro que se vaya a los investigadores y a ver cómo crecemos. Este es nuestro plan para el próximo año, eh, esta es información de la Canifarm, la gran mayoría de la investigación de la industria farmacéutica está en hospitales privados o en centros privados. Una pequeña parte está en los institutos, 22%, y casi inexistente en el IMSS y en el ISTE, porque se cerró, pero esto va a cambiar. Seguramente va a cambiar. Sabemos de la Canifarma que próximamente van a invertir gran cantidad de millones de dólares porque así es la industria y vamos a ver cada vez más influencia de ellos. Entonces, nada más apropiado que hablar de esto, de investigación en unidades privadas. Y concluyo, la investigación en instituciones privadas no solamente es posible, sino necesaria, porque, como les decía yo, vincula eh, el trabajo asistencial al trabajo, al trabajo docente. Segundo, no solamente es deseable, sino que además no, no exige la ley. Vaya, tenemos que hacerlo. Tenemos que respetar la Ley General de Salud, la Declaración de Helsinki, las buenas prácticas clínicas, eh, el reglamento de la convioética. <risa> Los comités de investigación y de ética en investigación deben ser un instrumento consultor autónomo que refuerce la investigación y que además promueva el desarrollo. O sea, no son frenadores, sino facilitadores. Y por último, al ser un organismo privado, debe ser un modelo autosustentable y transparente. O sea, no hay que tener miedo, hay que hacerlo, 
y hay que hacerlo abierto y hay que decir que las políticas del hospital van a obtener recursos de esta investigación, porque finalmente su espíritu es diferente, que también debería ser un poco el espíritu de las instituciones públicas, no estar en números rojos. Pues yo creo que este es mi mensaje. Gracias.